আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা আগামী কালের মধ্যে সরে না দাঁড়ালে তাদের বহিষ্কার সহ কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে দ্বিতীয় কাঁচপুর ও দ্বিতীয় মেঘনা সেতুর চার লেনের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি এখন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সুযোগ না থাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি এছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তারা যে দলেরই হোক উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানান তিনি ওবাদুল কাদের জানান কাঁচপুর সেতুর কাজ বিজয়ের মাসে শেষ হবে আর মেঘনা গোমতি সেতুর চার লেনের কাজ মে জুন নাগাদ শেষ হবে প্রত্যাহার করতে হবে তো আমরা আগামীকাল পর্যন্ত দেখব প্রত্যাহার হয় কি না কতজন প্রত্যাহার করে অন্যথা আমাদের বর্ধিত সভার যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত অচিরেই আমরা কার্যকর করব আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী চার বড় দলের আলাদা প্রার্থী ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন চট্টগ্রাম ষোলো বাঁশখালী আসনে একাদশ সংসদ নির্বাচনে সবগুলো রাজনৈতিক দল সারা দেশে জোটগতভাবে ভোট যুদ্ধে অংশ নিলেও এই আসনটির চিত্র ভিন্ন চার দলেরই জনসমর্থন এখানে সমানে সমান আর তাই আসনটি নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছতে পারেনি কোনো জোটই জয়ের ব্যাপারে নিজেদের প্রত্যাশার কথা জানালেও প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভাবছে না কোনো প্রার্থী সোহাগ বিশ্বাসের প্রতিবেদনে বিস্তারিত চট্টগ্রামের সবচেয়ে দুর্গম আর প্রত্যন্ত সংসদীয় আসনটির নাম বাসখালী সাগরপাড়ের এই উপজেলার প্রতিটি মেঠোপথে এখন প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় সরগরম প্রতিটি গ্রাম্য বাজারেও লেগেছে ভোটের হাওয়া আওয়ামী লীগ বিএনপি ছাড়াও দুই জোটের সবচেয়ে বড় শরিক জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীও স্বতন্ত্র হিসেবে আলাদাভাবে প্রার্থী দিয়েছে এখানে তাই চতুর্মুখী প্রচারণাই উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে গোটা এলাকায় আমরা যেই নির্বাচন এখন চলছে এই নির্বাচনও একজন শান্তিপূর্ণ হোক আমরা এটাই চাই নিয়ে একটা সুস্থ একটা নির্বাচন হোক আর ভালো প্রার্থী যে এটা জনগণের বুদ্ধি ভালো প্রার্থী হিসেবে আনিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ এই আসন থেকে পরপর চারবার নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম দু হাজার সালের পাঁচ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশ না নেয়াই আসনটি হাতছাড়া হয় বিএনপির এবার আবারও ধানের শীষ নিয়ে ভোট যুদ্ধে নেমে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী জাফরুল আর আওয়ামী লীগের বর্তমান এমপি মোস্তাফিজুর রহমানের দাবি গেল পাঁচ বছরে ব্যাপক উন্নয়ন করাই জনগণের রায় তার পক্ষে থাকবে বাসকালের মানুষ পরপর আমাকে চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছে ধানের শীষে ভোট দিয়ে এবারও ইনশাল্লাহ ধানের শীষে ভোট দিয়ে পঞ্চমবারের মতো বাসকালীবাসী সংসদ সদস্য নির্বাচিত করবে এগুলো আমিও এমপি হওয়ার পর এক বছরের মাথায় এগুলো করে দিচ্ছি প্রধান সমস্যা বেরিবাদ করে দিয়েছি আমার জনগণ বলতেছে আমাকে শত এই বিজয়ের দিনে আর একটা বিজয় ইনশাল্লাহ দিবে কৃষি জমিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা সড়ক ও সেতুতে ট্যাক্স ফ্রি করার কর্মসূচি সহ বেশ কিছু গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে নিজের ও দলের অবস্থান শক্ত করেছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী এছাড়া জামায়াত নেতা জহিরুল ইসলাম নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে আপেল প্রতীক নিয়ে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নৌকাকার চার নম্বরে যাবে সেটা সেটা চিন্তা করে আমি মনে করছি যে মহাজোটকে রক্ষা করতে হলে আমাকে লাঙ্গলের প্রতি ধারা অনুসারে বিকল্প নাই সকলকে সকলের লিডারকে নিয়ে আমরা উন্নয়নের জন্য আলাদা কাউন্সিল গঠন করি আমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্ল্যানিং নিব ইনশাল্লাহ সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আমার ইশতেহারও সেটা আছে চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকায় বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও এখানে তেমনটি নেই তাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই নির্বাচনী বৈতরণী পার করার আশা ভোটারদের